जिज्ञासु मित्रों अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में और जैसा कि आपको विदित है कि हम श्रीमद भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं उसकी व्याख्या चल रही है तो तीसरा अध्याय कर्म योग नामक अध्याय पर चर्चा चल रही थी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे और एक लेक्चर कर्म योग के ऊपर आ चुका है पहले जिसे आपने सुना है जिसमें कर्म के रहस्य को बताया गया है कर्म हमसे कौन करवाता है तो प्रकृति करवाती है प्रकृति के गुणों में आने वाली विषमता और आने वाले भेद के कारण हम प्रकृति के वशीभूत कर्म करते हैं परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन तू शास्त्र विहित कर्म कर श्लोक के अंदर अष्टम श्लोक में नियतम कुरु कर्म तम कर्म जो है कर्मण शरीर यात्रा अपनी चतेना प्रसिद्ध येद कर्मण अर्थात तू शास्त्र उपयुक्त कर्म कर शास्त्र युक्त कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा कि शरीर मिला क्यों है ये शरीर कर्म करने के लिए मिला है प्रकृति के वशीभूत ही मिला है यह बात सत्य है लेकिन अब यहां पर देखिए कर्म कर्म में अंतर है फर्क है और कुछ ऐसे ही बात श्रीमद भगवत गीता में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब देखिए एक शास्त्र युक्त कर्म और एक कर्म दो बातें यहां पर आ गई तो कर्म योगी के लिए शास्त्र युक्त कर्म कहा जा रहा है क्योंकि कर्म करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो अभी यहां पर श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति के लिए जो ज्ञान योगी नहीं है उसके लिए ये कर्म योग का विषय अब चर्चा कर रहे हैं तो कैसा कर्म उसे करना चाहिए तो उसे शास्त्र युक्त कर्म करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार उसे कर्म करना चाहिए लेकिन अब शास्त्रों के अनुसार कर्म करने का तात्पर्य क्या है एक तरह भगवान ने पहले मिथ्याचार को भी बता दिया है कि मिथ्याचारी कौन होता है जो मूल बुद्धि कर्मेंद्रियाणी संयम यह आस्ते मन सा स्मरण इंद्रियान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्चते अर्थात जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हटपूर्वक ऊपर से दिखावे के रूप में इंद्रियों को रोक के रखता है अंदर से चिंतन करता है वो ठीक नहीं मिथ्याचारी है तो उससे ऐसा कर्म ठीक नहीं है ये भी श्री कृष्ण कह रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए कर्म तो उसे करना ही चाहिए यह बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे आप कर्मों से भागेंगे हाँ आप यह जानकारी लीजिए कि शास्त्र युक्त कर्म क्या है क्योंकि तो जो शास्त्र युक्त कर्म है वो कर्म बंधन से मुक्ति का एक मार्ग है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अब ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं कही जा रही है ध्यान रखिएगा एक साधारण व्यक्ति के लिए जो ज्ञानी नहीं है जो आत्मज्ञ नहीं है जो आत्मज्ञान से संपन्न नहीं है और स्थित प्रज्ञ नहीं है क्योंकि अर्जुन स्थित प्रज्ञ नहीं है तो उसको कैसा कर्म करना चाहिए ये श्री कृष्ण बता रहे हैं आगे के श्लोकों में हम आगे के आठ श्लोकों पर चिंतन करते हैं क्या कहते हैं नवम श्लोक यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन ते मुक्त संग समाचर क्या यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए हे अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर उसे यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म अब यज्ञ क्या है श्री कृष्ण यहां पर यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म की महिमा कर रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो दूसरा कर्म व्यक्ति कर रहा है जो यज्ञ नहीं है यज्ञ को छोड़कर जो दूसरा कर्म कर रहा है वही कर्म बंधन का कारण है तो यज्ञ क्या है इसको समझना जरूरी है अब यहां पर यज्ञ का तात्पर्य यज्ञ यज धातु से बना है यजन करना याचना करना और बलिदान करना अपनी याचना में बलिदान करना कुछ बलिदान कर कर याचना करने की जो प्रक्रिया है वह यज्ञ है अर्थात हम यज्ञ किसके प्रति करते हैं तो यज्ञ हम देवताओं के प्रति करते हैं 
ये भी श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं तो उन देवताओं को दान देना उनका पोषण करना और पोषण करने से वह वृष्टि कर कर हमारा पोषण करेंगे जिससे कि प्रजा उत्पन्न होगी और फिर यज्ञ कर कर फिर उनका पोषण करना तो देवताओं का पोषण करने से वह हमें वृष्टि करके हमें अन्न प्रदान करते हैं हमें भोजन प्रदान करते हैं हमारी प्रजा का प्रजा का विकास करते हैं और वृद्धि करते हैं इसलिए यज्ञ रूपी कर्म एक संकल्प वत किया गया कर्म है इसमें एक लेन देन की प्रक्रिया चलती है आप अपना त्याग करते हो देवता आपको उसके बदले में देते हैं यह प्रकृति का सिद्धांत है तो देवता भी प्रकृति के ही अंग है इसलिए देवताओं में कौन कौन इंद्र देव हो गए अग्नि देव हो गए वायु देव हो गए वरुण देव हो गए ये सब क्या है ये सब प्रकृति के ही तो अंग है हम उन्हीं का पोषण करें हम उनकी रक्षा करें उनके प्रति हम कर्तव्य निष्ठ हो हम उनको दान दें क्योंकि उनके कारण से हमारा जीवन है तो निश्चय ही हमें भी फिर जीवन प्राप्त होता है हमारी वृद्धि होती है तो यज्ञ कर्म की यहां पर महिमा गाई गई है तो दसवें श्लोक में फिर श्री कृष्ण कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति ही अनेन प्रस विषद्ध वो अस्तविष्ट काम दुख प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर ब्रह्मा ने स्वयं यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है अब यहां पर एक बात और आती है कि हमें किसने रचा तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ब्रह्मा ने रचा किसने रचा ब्रह्मा ने रचा ब्रह्मा ने क्या रचा सूक्ष्म सृष्टि की अब आप कहोगे कि नहीं स्थूल सृष्टि भी कुछ लोग कह देते हैं सूक्ष्म सृष्टि भगवान परम ब्रह्म ने की ईश्वर ने की और यहां पर स्थूल सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं ब्रह्मा ने सूक्ष्म सृष्टि की है ब्रह्मा ने सूक्ष्म लोक का निर्माण किया है यह आगे गीता में और अच्छे से स्पष्ट होने वाला है इस विषय को आगे के अध्यायों में आएगा भी कि कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की है तो सूक्ष्म सृष्टि की है और उसके बाद स्थूल सूक्ष्म से स्थूल बना है अर्थात सूक्ष्म और स्थूल की सृष्टि करता ही ब्रह्मा है तो अब हम यहां पर समझेंगे कि ब्रह्मा ने क्या किया यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण किया प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण किया और यज्ञ के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो क्योंकि तुम्हें यज्ञ के यज्ञ ही करना है तुम्हें वेद मानते हैं कि यज्ञ ही मात्र कर्म है जो करने योग्य है अन्यथा यज्ञ को छोड़कर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म बंधन का कारण है हम इंद्रियों के वशीभूत कर रहे हैं हम विकारों के वशीभूत जो पंच विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो पंच विकार है इन पंच विकारों के वशीभूत हम कर्म कर रहे हैं प्रकृति के फोर्स में हम कर्म कर्म कर रहे हैं तो हमें शास्त्र युक्त कर्म करना चाहिए और वह शास्त्र युक्त कर्म क्या है वह यज्ञ है यज्ञ क्या है बलिदान दान देना अपना अपना प्रिय वस्तु जो हमारे उपयोग की वस्तु है कुछ भी नहीं जो हमारे उपयोग की वस्तु है उन उपयोग की वस्तुओं का दान करना अग्निदेव में उसको आहुति देना क्यों अग्निदेव में आहुति देते हैं हवन की जो क्रिया है यज्ञ वैसे तो यज्ञ का एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है व्यापक अर्थ है धर्म के स्थापना के लिए सदकर्म के लिए जो भी हम अपने जीवन का बलिदान देते हैं समझिए वो यज्ञ है अर्जुन आज युद्ध भूमि में खड़ा है तो धर्म के स्थापना के लिए उसे युद्ध करना है तो वह भी एक यज्ञ है उसके लिए तो जब हम सद कर्म के लिए सद आ, आ, सद स्थापना के लिए धर्म स्थापना के लिए कर्म करते हैं तो वह यज्ञ है अपना बलिदान करते हैं अपने प्रिय वस्तुओं का बलिदान करते हैं तो वहां पर वह यज्ञ कहा जाता है तो इसलिए यज्ञ का यहां पर महत्व है कि तू यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए अन्यथा संसार में इंद्रियों के वशीभूत होकर किया गया बहुत सारा जो कर्म है वह जो है बंधन का कारण है अब यहां पर आप इसको समझने के लिए मान लीजिए कि जैसे कारागार है जेल है अब जेल के अंदर एक कैदी है वैसे ही जीव है इसलिए उसे पशु कहते हैं जो पंच पाशुओं में बंधा हुआ है वो पशु है तो ये जो जीव है ये भी बंधन में है तो बंधन में तो है इसे कर्म तो करना है इसकी बाध्यता है कि इसको कर्म करना है लेकिन 
जैसे जेल में एक कैदी है तो वो बंधन में है वो उतने ही दूर में घूम फिर सकता है उतने ही दूर में रह सकता है लेकिन अब वहां पर उसके पास दो विकल्प हो सकते हैं एक तो ये कि वो अपने वो अपने भाग्य को कोसता रहे और जेल के बंधन में ही कर्म करता रहे या फिर वहां से निकलने का उपाय ढूंढे कर्म दोनों ही परिस्थिति में उसे करना है तो वैसे ही जो शास्त्र युक्त कर्म है जो यज्ञ रूपी कर्म है वह कर्म होते हुए भी मोक्ष कारक है अर्थात मुक्ति का कारक वो बनने वाले हैं लेकिन एक जो है हम बंधन में कर्म किए जा रहे हैं कभी लोभ के वश में कर रहे हैं कभी मोह के वश में कर रहे हैं कभी अहंकार के वश में कर्म कर रहे हैं कभी क्रोध के वश में कर रहे हैं तो ये जो हम कर्म किए जा रहे हैं और इंद्रियों के वशीभूत होकर वो कर्म बंधन है लेकिन यज्ञ रूपी कर्म कर्म बंधन नहीं है तो अब भगवान आगे यही कहते हैं ग्यारहवें सूत्र के अंदर श्लोक के अंदर देवान भाव देवान भाव ये देवा भाव परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्य था तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे यज्ञ का अर्थ यही है इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे अर्थात आप अपना बलिदान करें देवताओं के प्रति ऐसे किसी रिश्ते नाते मित्र को आपने दान दिया सहायता पहुंचाई वो एक अलग विषय है लेकिन देवता उन देवताओं के प्रति दान करना जो प्रकृति स्वरूप है जो हमें जीवन देते हैं वो शब्द रूप है वो भाव रूप में उन्हें स्वीकार कर कर उन्हें मंत्रों के साथ अग्नि में जो अन्न आदि का जो हवन किया जाता है उन्हें दान दिया जाता है क्योंकि अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है अग्नि जो है वो स्वयं श्री विष्णु है यज्ञ नारायण है वो उनको दान देने से उनके मुख में डालने से वो सारे देवताओं के पास पहुंच जाता है अब कैसे कहें कि भाई देवताओं के मुख अग्नि मुख कैसे हो गया अग्नि मुख इसलिए है क्योंकि पंच तत्वों में सबसे तीव्र गति अग्नि की है सबसे तेज भागने वाला अग्नि है ठीक तो बाकी जितने भी वायु इंद्र आदि जितने भी देवता है उन सब तक अग्नि जो है उसका वाहक बनता है और उस दान को उन तक पहुंचाता है इसलिए अग्नि और हवन से निकलने वाला जो धुआं है वो वातावरण को पवित्र करता है वो शुद्ध करता है वो कई बीमारियों को दूर करता है कई नकारात्मकताओं को खत्म कर देता है क्यों क्योंकि उनके यज्ञ जहां पर होता है वहां देवता वास करते हैं वो देवताओं के लिए शुभ स्थान है और यज्ञ से जो बचा हुआ जो अन्न है वो प्रसाद है उसको ग्रहण करने से वो भी मुक्ति का कारक है लेकिन इंद्रियों के वशीभूत जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है वह उसका पाप कर्म है वो कर्म बंधन का कारक है यह भी श्री कृष्ण कहते हैं तो आगे क्या कहते हैं इष्टान भोगा नहीं वो देवा दास यंते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही अगर आपने देवताओं को यज्ञ में दान कर दिया हवन के माध्यम से यज्ञ के माध्यम से आपने ये शुभ कर्म कर दिया तो होगा क्या कि फिर कहने की आवश्यकता नहीं है देवता स्वयं ही आपको दान देंगे देवता स्वयं ही आपके ऊपर कृपा करेंगे और यह बहुत प्रमाणिक है यज्ञ का जो नियम इसलिए बिना यज्ञ के कोई पूजा नहीं होती ये ध्यान रखिएगा बिना यज्ञ के कोई पूजा संपन्न नहीं हो सकती है तो पूजा देवताओं की ही होती है ये भी ध्यान रखें यज्ञ भी देवताओं के प्रति किया जाता है तो बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है उनको तो नहीं दान किया इसलिए आप जो भी अर्जन करते हैं खेती से बाड़ी से अपने कमाई से अर्निंग से आप उसे थोड़ा सा दान यज्ञ हवन के माध्यम से देवताओं के लिए करें यह बहुत ही एक सूक्ष्म और रहस्य एक आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे जीवन के तत्वों को और भावनाओं को संतुलित करती है तो देवताओं के प्रति हम इस प्रकार से दान अवश्य करें श्री कृष्ण एक व्यक्ति को करना ही चाहिए अब यहां पर यज्ञ रूपी कर्म की बात कही जा रही है तो किसके लिए कही जा रही है पहले ही मैंने बता दिया साधारण व्यक्ति जो आत्म 
जो सांख्यिक योगी नहीं है जो ज्ञानी नहीं है जो आत्मज्ञानी नहीं है आत्मज्ञानी ज्ञानी और सांख्य योगी ये समझ लीजिए कि गीता के अनुसार प्रायवाची है तो जो सांख्य योगी नहीं है जो आत्म आत्मज्ञ नहीं है आत्मा आत्म तत्वों को जानने वाला नहीं है और आत्म स्थित नहीं है स्वरूप में स्थित नहीं है पीछे स्वरूप की भी चर्चा हुई थी गीता में उस व्यक्ति के लिए अब उसके पास क्या कर्म करें क्योंकि वो तो आत्मज्ञानी है नहीं तो शास्त्रीय युक्त जो यज्ञ का जो कर्म बताया गया है उसके लिए अनिवार्य है उसे करना चाहिए श्री कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं तो हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना स्वयं भोगता है वह चोर है अर्थात उसने जो भी धन अर्जन किया अन्न अर्जन किया और वो उसने स्वयं सारा खा लिया और देवताओं को अर्पित नहीं किया तो वो निश्चय ही चोर है इस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं आगे वो क्या कहते हैं तेरहवे श्लोक में यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुचियंते सर्व किल विषय भुजंते ते त्वघम पाप ये पंचयात मकारानाथ पंचयात मकार मकारनाथ यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं अर्थात आपके पास यहां कहने का तात्पर्य है कि आपने धन अर्जन किया आपको सैलरी मिल गई आज के जमाने में हम देखें आपको सैलरी मिल गई आपने राशन खरीदा तो जब आपने राशन खरीदा उस राशन से सबसे पहला काम आप देवताओं का दान करिए यज्ञ के माध्यम से देवताओं का दान करिए कुछ दरिद्रों को भी दान कीजिए उसके बाद जो बचेगा उसको आप भोजन के रूप में ग्रहण करिए अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो फिर आप एक श्रेष्ठ पुरुष हैं और नहीं करते हैं आप दान और यज्ञ नहीं करते हैं आप हवन के माध्यम से अग्नि के माध्यम से देवताओं को अन्न नहीं पहुंचाते हैं आप तो फिर आप जो खा रहे हैं वो एक पाप है कहने का तात्पर्य यहां आप जो खा रहे हैं वो क्या है वह एक पाप है आपसे पाप कर्म हो रहा है ठीक तो इसलिए यज्ञ का बहुत अधिक महत्व तो यहां पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं एक व्यक्ति के लिए जो स्वरूप स्थित नहीं है जो आत्मज्ञानी नहीं है कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ शब्दों को सुनकर ही कह देते अरे भगवान ने तो ऐसा कहा है भगवान ने तो वैसा कहा है किसके लिए क्या कहा है यह समझना जरूरी है भगवान ने कहा है कि आत्मज्ञानियों को करने की जरूरत नहीं है मतलब आप आत्मज्ञानी हो गए तो आप स्वयं को आत्मज्ञानी मान लोगे इससे आप आत्मज्ञानी नहीं हो जाओगे स्थित प्रज्ञता और स्वरूप की उपलब्धि स्वरूप की उपलब्धि जब तक नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है तो क्यों अपनी घोषणा करते हो कि हम आत्मज्ञानी हैं इसलिए ये यज्ञ रूपी कर्म अनिवार्य है आगे श्री कृष्ण कहते हैं अन्नाद भवंती भूतानी प्रजन्य आदन संभव यज्ञाद भवती प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न हम भोजन करते हैं अन्न से वो भोजन बना मांस बना हड्डियां बनी रक्त बना और रक्त से वीर बना और वीर से संतान की उत्पत्ति हो गई तो इसलिए प्रत्येक प्राणी अन्न से ही अर्थात भोजन से ही वो बन रहे हैं उनका विकास हो रहा है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वर्षा से होती है वर्षा देवता करते हैं देवता वही जो प्रकृति की शक्तियां हैं अग्नि वायु इंद्र आदि वरुण आदि जो शक्तियों का वर्णन है वही देवता है इसलिए देवताओं का तीन विभाजन है वेदों के अंदर अंतरिक्ष के देवता पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष इन तीन लोगों के देवता होते हैं अलग अलग देवता होते हैं ये प्रकृति सूर्य भी देवता है अगर सूर्य सबसे बड़ा देव है पंच देवों में सूर्य ग्रहों से सूर्य को ही प्रतिनिधित्व किया जाता है पंच देवों में और सूर्य की पूजा होती है कि सूर्य हमें अन्न देते हैं हमें वर्षा देते हैं हमें गति प्रदान करते हैं तो वो हमारे लिए देवता है प्रकृति की वो हर एक शक्ति जो हमें जीवन प्रदान कर रही है वो देवता है औषधियां भी एक देवता है अन्न भी एक देवता है जल भी देवता है वायु भी देवता है 
और उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति हमें उनका दान हमें देना चाहिए यज्ञ के माध्यम से और वैसे भी उनका सम्मान करना चाहिए तो इसलिए यज्ञ का महत्व यहां पर बहुत बताया जा रहा है तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न से वृष्टि उनसे वृष्टि होती है वृष्टि से यज्ञ वृष्टि यज्ञ से होती है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं कर्म समुदाय को तू उत्पन्न और वेदों को अविनाशी वेद से उत्पन्न जान अर्थात कर्म समुदाय कहां से उत्पन्न हो रहा है अब देखिए अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं पीछे कहा गया कि कर्म का की उत्पत्ति का कारण कौन करवा रहा है प्रकृति करवा रही है लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि वेद करवा रहे हैं तो यहां पर यज्ञ रूपी कर्म की बात हो रही है यहां पर शास्त्र युक्त कर्म की बात हो रही है तो ऐसे कर्म जो मोक्ष कारक हैं ऐसे कर्म जो सुखदायक हैं जो हमें दुख दुखों से मुक्ति दिलाते हैं और एक जीवन में संतुलन बनाए रखने बनाए रखते हैं उन कर्मों को करने से वो शास्त्र युक्त कर्म है उन कर्मों के लिए कहा जा रहा है कि कर्मों की उत्पत्ति कहां से होती है वेदों से होती और वेद किससे तो स्वयं ब्रह्म से वेदों की उत्पत्ति को ब्रह्म से स्वीकार किया जा रहा है और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान इससे सिद्ध होता है कि यह सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है अर्थात यज्ञ में वो परमात्मा वो पर ब्रह्म सदा ही प्रतिष्ठित है वही सारी प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाला है एक तरह से वही परम तत्व है जो परम पुरुष है वो उसमें प्रतिष्ठित है इसलिए उसको तुम अलग से कुछ मानोगे ऐसी जरूरत नहीं है जब तुम यज्ञ अग्नि को प्रकट कर रहे हो तो वो स्वयं ही विष्णु है वो यज्ञ अग्नि ही विष्णु है आप जो भी उसमें दान डालेंगे वो उस, उनके माध्यम से सभी देवताओं को चला जाएगा आप कुछ लोग इसमें बड़ा संशय करते हैं कि ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अग्नि में डालेंगे और देवताओं को चला जाएगा क्योंकि आपने देवताओं का मानवीकरण कर रखा है इसलिए आपको यह संशय होता है कि हम मनुष्य हैं देवता भी तो हमारी तरह मनुष्य जी नहीं देवता सूक्ष्म लोक के वासी हैं ये श्रीमद भगवत गीता में ही समझा दिया जाएगा इस लोगों में ही श्री कृष्ण ने बताया है वो स्थूल देह में नहीं है इसीलिए यज्ञ में जब हम अन्न डाल देते हैं तो अग्नि का संपर्क कर, कर जब वो अन्न है वो जो आहूति है वो भी सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है और उस सूक्ष्म रूप को ही देवता ग्रहण करते हैं देवताओं का उससे पोषण होता है और वायु देव वायु देव तो हर जगह है बिना उनके हम श्वास नहीं दे सकते जल है वरुण देवता है अग्नि देव स्वयं है इंद्र है सूर्य है और पृथ्वी है वनस्पतियों को भी हम देवता मानते हैं औषधियों को भी देवता कहते हैं तो इस प्रकार से देवताओं के पोषण के लिए हमें कर्म करना चाहिए और वह यज्ञ रूपी कर्म है आगे क्या कहते हैं सोलहवें श्लोक के अंदर एवं प्रवर्तित चक्रम नानु रामो मोघम पार्थ स जीवती हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाले पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही चीता है अर्थात जो वेद युक्त कर्म नहीं कर रहा जो यज्ञ कर्म नहीं कर रहा वह व्यक्ति पाप युक्त है तो अब यहां पर तीन कैटेगरी होगी तीन कैटेगरी कौन सी एक तो आत्मज्ञानी सांख्य योगी ज्ञान योगी दूसरा यज्ञ कर्म करने वाला कर्म योगी इसी को कर्म योगी कहा जा रहा है और तीसरा यज्ञ कर्म नहीं करने वाला पाप युक्त व्यक्ति जो यज्ञ कर्म नहीं करता है जो शास्त्र युक्त कर्म नहीं करता है वह पाप युक्त व्यक्ति हो गया तो तीन तरह के लोग हो गए एक तो सांख्य योगी हो गया जो आत्मज्ञानी है जो ज्ञानी पुरुष है और एक कर्म योगी हो गया जो यज्ञ कर्म जिसको करना ही चाहिए और तीसरा जो वो भी नहीं करता वो पाप युक्त है वो तो निरंतर कर्म बंधनों में बंधा जा रहा है इसलिए जो भी कमाओ वो यज्ञ के द्वारा जरूर थोड़ा सा दान कर दो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भी दान कर दो पशु पक्षियों को भी थोड़ा दान कर दो तब जाकर जो बचा हुआ जो अन्न होगा उसका तुम पोषण करो और अपने परिवार का भी उससे पोषण करो अगर तुम इस प्रकार से अगर कर्मरत हो तो निश्चय ही यह देवता तुमसे संतुष्ट रहेंगे और तुम्हारे मोक्ष का मार्ग तुम्हारे लिए खोल देंगे इस प्रकार से निष्काम भावना से जो व्यक्ति कर्म करता है वह कर्मयोगी है 
यह श्री कृष्ण का तो यज्ञ कर्मों के महत्व महत्व को समझाते हैं अब प्रश्न आता है कि ये जो यज्ञ रूपी कर्म है यह जो शास्त्र युक्त कर्म है क्या आत्मज्ञानियों के लिए भी है तो उसका अगले व्याख्यान में अगले श्लोकों से सत्रहवें श्लोक से इसी पर चर्चा शुरू हो रही है इस अध्याय में तीसरे अध्याय में तो अगले व्याख्यान में हम इसको अच्छे से समझते हैं कि आत्मज्ञानियों के लिए फिर क्या कह रहे हैं कृष्ण तो अभी यहां पर विराम देते हैं धन्यवाद